Tụ sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị Tiểu thuyết Rặng trăm bầu Của nhà văn Lê Xuyên Người đọc Thái Hoàng Phi Tập 11 Từ hoành trải chiếc chiếu lên lớp rơm dày Đoạn đưa tay trên mặt chiếu và nức nở trầm trồ Ngon lành hơn kỳ trước nhiều nghe Như vậy còn sướng hơn là nằm trên nệm cao một chồng nữa Nhãn lừ mắt Quảng cáo hoài à Lát nữa anh năm anh về thì có nước chảy có cờ Tư hoành dên mặt lên Nó mà vô bất tử là đời nó kể như tàn á Thôi mình ngồi xuống đi cô Em cưng Ai em cưng với anh Tư hoành chắc lưỡi Thì phải kêu như vậy để mừng ăn mới được Chứ cô cô hoài thì còn mùi mẫn gì nữa À Hôm nay chắc là khác hơn lần trước hen Khác cái gì Tư hoành cười đáp Hừm khác chứ Chẳng lẽ em cưng bắt tôi cũng phải sòng sọc như Tây Maroc ấy, thì còn tình nghĩa gì nữa Nhãn hãy khéo anh ta Hừm Anh thì có cái mửng đó hoài à Dứt lời cô rón rén ngồi xuống Và làm như sợ dơ lắm hết quần áo Thấy điều bộ ấy Tư hoành sốt ruột cự nữ Trời ơi đến nước này mà em còn kiểu cỏ nữa Người ta nóng gần chết đây nè Dứt lời anh ta ôm tròn lấy nhãn Nhãn xô mạnh anh ta xa Bữa nay chứ không phải như lần trước đâu Mà làm bèo nhèo áo của người ta hết đó nghe Tư hoành nhăn mặt Y trời ơi Cái con nhỏ này nó làm cho tôi xuống con mắt quá Việc gấp mà em cứ quẩn đãi hoài à, Thì tôi nổi khùng lên bây giờ nha Bộ em ưa cái lối mạnh tay mạnh chân chắc anh này nói lắng ôm ha Như hết chịu đựng nổi Tư Hoành lại nhào tới ôm ngang eo ếch cô gái Và giật mạnh xuống chiếu Làm cô này kêu nheo nhéo Ôm dịch anh à Để thủng thẳng Tư Hoành chồm lên Không thủng thẳng cái gì hết Để tôi cho em biết tay thằng này nè Dầu muốn làm tỉnh Nhãn cũng phải đưa một tay lên gác ngang tráng Và làm như để che cho khỏi chói mắt Tuy chỗ cô đang nằm Hoàn toàn ở trong bóng rợp Của hàng trăm bầu ken khích góc nhau Tư Hoành chắc lưỡi trầm trồ Cha mới ở với thằng Năm đó mà bây giờ coi khá ớn ha Bộ chịu hơi nó hay sao mà có da thịt vậy nè Nhãn muốn cự lại anh ta Nhưng đầu lưỡi cô ta như bị đớ Và cô chỉ còn đủ sức há miệng thở Như một con cá bị ngập hơi Nhãn không dè Mình dễ bị lôi cuốn như thế Cô tưởng đâu Tư Hoành là một món đồ chơi trong tay mình Nhưng nay lại khác hẳn Và trong một khoảnh khắc sáng suốt lóe lên trong tâm trí Cô tự nhủ rằng để lát nữa rồi mình tính với anh ta Còn bây giờ thì tội gì mà phải nhịn Đằng nào thì cũng thế Tư Hoành cười khẽ rồi buộc miệng kêu lên Điệu quá ta Như vậy mà thằng Năm nó không tối mắt tối mũi sao được Nhãn mắc cỡ nằm yên Và miếm chặt môi lại Mấy lần cô muốn dùng tay lên Để cao mảnh vào da Tư Hoành Nhưng rồi lại ráng giữ yên Chợt có tiếng một con cò trâu kêu ré lên Và bay sạc sạc trên đám sậy Tư Hoành hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía ấy Nhãn cũng giật mình Cô định xoay người nằm lại Nhưng Tư Hoành không chú ý đến việc đó Cô hỏi nhỏ Cái gì vậy anh Tư Tư Hoành cúi mặt xuống mỉm cười Có gì đâu Có cò nó bay quảng nó mà Anh ta toàn áp mặt xuống má nhãn Thì chợt nghe có tiếng cho người chạy nhanh trong đám sậy Và liền theo đó năm sang nhảy vọt ra Chỉ thẳng mũi súng về phía hai người Và cười gằn Tụi bay hết số rồi Tư Hoành lăn nhanh qua một bên Và tiễn đà núp luôn sau cây rơm Trong lúc nhãn lơm cơm ngồi dậy Quơ chụp mớ áo quần lên ôm lên ngực Năm sang hầm hầm tiến lại Dùng mũi súng chỉa về phía nhãn Con đĩ kia mày ngồi yên đó Để tao nói chuyện với thằng phản bạn Rồi sẽ tới phiên mày Nhãn không về sự tình đã xảy ra như thế Giả lại trái hẳn với những sự dự tính của mình Năm sang quát lên Tư Hoành Mày có bảnh bước ra đây nói chuyện với tao coi Tư Hoành nín thinh, nhãn liếc mắt về phía đống rơm thì thấy anh ta bò lần ra phía ruộng. Đầu này năm sang thấy Tư Hoành im rơ thì đoán được rằng tên này đang tìm cách lẫn trốn đây. Hắn ta cười lạc, nói to lên. Hơ, ê, Tư, tao cho mày trốn mà. Chẳng lẽ mày bỏ việc lấy của, 
hễ mày ló đầu gì đó là tao mượn liền à mày có một cánh thì cũng không thoát khỏi tay tao đâu quân chết khác mày có gan động đến con nhỏ thì phải ở đây để trả lời với tao chứ nghe nói vậy nhãn cười và lên tiếng <cười> anh cầm súng sáo lo le trên tay kia thì mụ nội ảnh cũng không dám ló mặt ra nằm sàn quát lên mày còn binh nó nữa hả trước hết tao phải bắn nát ốc mày nhãn liếc thấy tư hoành đã biến dạng nên làm bộ xù mặt xuống và dùng dằn hỏi lại năm sang bộ anh điên rồi sao ừ tao đang điên đây thứ đồ ngựa vắn mặt tao có một chút à mà mày xách đứt vô đây cho nó nhãn sừng sộ nạt ngang anh không biết gì hết mà cũng nói em hỏi anh một mình em em có sức chống lại với thằng cha tư đó không năm sang cười lạc thôi đừng giả mụ xa mưa khi không thằng tư nó rinh mày vô đây quăng xuống nóng rơm đó chắc nhãn chép miệng thở dài anh chỉ giỏi nó càng không à Bị thằng cha tư qua mặt mà cũng không biết gì hết Đã vậy còn vô đây mắng chửi em nữa chứ Sao anh biết có em tại đây Mà anh lội vô Bộ anh sáu lượng chỉ hả Nằm sàn lắc đầu Dịu lại phần nào Thằng sáu nó có chịu nói gì đâu Tôi chở về không thấy mấy người tôi nghi rồi Dạ anh hỏi anh sáu Ừ Thì hỏi nó chứ hỏi ai nữa Nhưng nó ngủ mê nên không hay biết gì đó không chừng thằng này nó dám a ý với thằng tư để qua mặt tôi lắm nhãn vội đáp nếu anh sáu có ý phản anh thì anh đã tìm cách báo hiệu cho tư hoành biết trước rồi ảnh chỉ cần đợi anh đi rồi hú lên vài tiếng là trong này đủ nghe rồi tại tụi nó không sắp đặt với nhau thì đó việc này chỉ có tư hoành nhúng tay vô em khổ hết chỗ nói mà anh vô đây đòi bắn giết em nữa nằm sàn cười là <cười> khổ <cười> khổ mà nằm chàng hãng chơi hê đó hả lại trải chiếu đàng hoàng nữa Rõ ràng là mấy người ngoáo tay nhau vô đây Để làm chuyện tồi bại Nhãn lắc đầu làm ra vẻ thương hại năm sang Hai thiệt Anh biết một mà không biết mười Em đi vô đây hái bông điên điển Để chiều chấm mắm ăn Thằng Tư Hoành nó thấy Nên theo luôn và bắt ép em luôn như vậy Nó còn hâm là sẽ hạ anh trước Rồi chiếm đoạt của cải kia Nó nói nếu em cãi lời nó Nó cũng dặn cổ luôn Chắc anh dư biết là nó muốn giết em hoài mà rồi em chịu luôn ha Nhãn thấy giọng năm sang tuy còn vẻ mai mỉa Nhưng đã dịu hẳn lại Nhãn bèn làm bộ than thở Vì anh mà em cắn răng chịu đựng Anh đã không biết cho em thì chớ Lại còn nghi oan em Thiệt em muốn chết phức cho anh mát ruột Thôi sẵn súng đó Anh cho em một phát đem được rảnh nợ đời Năm sang ráng nói cứng Được rồi Muốn chết tôi cho chết Nhưng trước hết tôi phải biết coi thằng chó đẻ phản bạn đó Tính hại tôi ra làm sao Em không nói thiệt thì đừng trách tôi ác nha Thằng này đến lúc tốt thì thiệt tốt Mà đến lúc cần có phải ra tay Thì quỷ sứ với âm phủ cũng chịu thua thằng này luôn Vậy em muốn chết một cách êm thấm Hay là chết lần chết mòn Chết đau chết đớn Thì em phải khai thiệt Nhãn làm bộ giận lẫy Thì người ta nói anh có chịu nghe đâu Em sợ phen này anh mất hết trơn hết trọi Mất em mất luôn tiền của chôn giấu nữa Nằm sang gầm lên Mất mày hả Bộ mày tính theo thằng Tư để hại tao hả Mày làm to rồi, thằng Tư nó đòi giết mày mà, mày tưởng nó quý trọng mày lắm sao? Nhãn cười nhẹ, thì em dư biết vậy nên em mới kiếm cách để thuốc cho nó chết trước. Cũng vì anh mà em phải cắn răng chịu nhục phen này để hỏi dò ý tứ của nó. Nay anh cứ lo đổ tội cho em chứ không nghĩ gì cách đối phó với nó hết. Em đây thì anh muốn tha muốn giết lúc nào mà chẳng được. Nằm sàn thở dài. Nếu tôi có biết con đàn bà lôn xộn như vậy thì tôi không dám rớ vô làm chi. Tiếc hả? Cũng chưa muộn mà. Đây nè, anh cứ giết em đi. Nằm sàn đưa tay bóp trán. Bây giờ lỡ hết rồi. Bởi vì thằng Tư nó cũng đã phản tôi. Còn em? Do dự trong một giây, Nằm sàn buông thỏng hai tay nói buông xuôi. Thôi, đi về. Biết là hắn ta còn nặng tình với mình, nhãn càng làm tới. Sao lại đi về? Bộ tính đem em ra bỏ sông neo nước hả? Nằm sàn hơi to tiếng. Tôi biểu đi về là phải về chứ đừng có lộn xộn gì hết nhãn làm bộ sợ hãi lật đật chạy ra ổn ẻn bảo hắn ta em biết thế nào anh cũng xét lại cho em không phải tốt lành gì nhưng em cũng biết phải chọn mặt gửi thân chứ anh với tư hoành khác nhau như một trời một vực nằm sàn chắc lưỡi thôi đừng nói nữa tôi mà nghe ai nhắc đến thằng tư hoành là tôi muốn ứa mật ứa gan ra phen này trời cản bây giờ tôi cũng giết nó nhãn vội nói thôi mà anh nằm sàn quắt mắt Em binh nó nữa à Nhãn dùng dằn Binh sao mà vô mà binh 
Có điều là em muốn anh đừng kể đến số thằng trả làm gì Anh chỉ lo công việc của anh đi Rồi anh cũng cho nó lấy vàng bạc tiền của chôn giấu nữa à Thì đến chừng đó anh sẽ tính kế khác Em chắc thằng trả sợ hết hồn nên cụp đu chạy luôn Chứ không dám ló mặt vô dùng đó nữa đâu Năm sang cười là <cười> Thằng đó mà sợ ai Đến ông già nó Nếu nó không ưa nó cũng dám cho ông vô nhị tì luôn Chứ đừng có nói gì tới anh đây Mà nè Anh nói trước cho em rõ điều này Bây giờ chỉ còn lại thằng Sáu Lượng Vậy em phải giữ ý giữ tứ Em mà để lộn xộn một lần nữa Thì hết nói on đơ gì nữa nghe Nhãn gượng cười <cười> Anh Sáu anh hiền khô mà Năm sang dên mặt lên Ý rồi Hiền Mấy cái thằng có cái mặt lầm lầm lì lì đó Hãy nó trổ mồi thì mụ nội ai bây giờ cản cũng không kịp Em có thân thì liệu Và nữa đừng có than trời trách đất gì nữa hết á Anh chỉ nhắm mắt làm ngơ cho lần này thôi nha Đến đây hắn ta đổi giọng phiền trách Mà sao em chàng ràng với mấy thằng đó làm cái gì Bởi vì em cũng thuộc vai lớn của tụi nó Em quên rằng em là vợ của anh đây sao Nhãn cúi mặt thở dài Vợ gì mà bạn của anh ăn hiếp lúc nào cũng được hết á Sống cái cảnh chung đụng như vậy hoài Em chịu không nổi đâu Năm sàn gãy đầu Thì đỡ vậy thôi mà em Mình sắp khỏe đến nơi rồi Phen này không có thằng Tư anh càng giàu thêm Coi vậy trong cái rủi cũng có cái mai Nhãn hớn hở ngước mắt lên Anh nhắm chuyến này có chắc êm không Năm sàn nắm lấy tay cô ta Chắc như bắp mà Thằng Tư khỏi còn tranh tròn gì nữa được Vì anh đã có sẵn cách để trừ nó một lần chót Bấy lâu nay anh nương tay với nó Chứ đâu phải anh sợ nó Nhãn gật đầu Em biết Biết mà còn ráng để cho nó làm vậy à Nữa Không vậy để nó giết em à Và nếu không vậy thì làm sao dò biết ý định của nó Nếu anh không hay biết Và tưởng đâu nó vẫn không dám ngon ngoe Thì có ngày nó hại anh dễ như chơi Nằm sàn lặng lẽ bước xuống xuồng Cầm dầm lên Và ngó chầm chầm vào người nhãn Như cố gắng phám phá ra một sự hao mòn Hay mất mát nào đó Đợi nhãn xuống xuồng xong Hắn ta mới quể quải bơi dầm đi về gần đến chỗ cũ Năm Sam và cả nhãn rất đổi kinh ngạc Khi thấy Tư Hoành đứng dựa lưng vào một góc me Cạnh xuồng sáu lượng Và đang phì phà hút thuốc Nhãn dội quái lại phía Năm Sam Ở phía sau lái để xem tình ý hắn thế nào Nhãn thấy Năm Sam lừ lừ nhìn về phía Tư Hoành Và chậm rãi bơi xuồng tiến về phía ấy Trong lúc ấy sáu lượng có vẻ rất bồn chồn Anh ta hết ngó người này đến nhìn người kia Như sẵn sàng chờ đợi những sự ghê gớm sắp xảy đến Năm Sam lặng lẽ cặp xuồng vào bến Lâm lì bước lên bờ Tư Hoành tẩm tỉm cười đứng yên Nhãn phải phục thái độ gan lì của anh ta Năm Sàng vừa đưa tay lên sờ bụng Ngay nơi chỗ dắt súng Như để yên trí rằng nó vẫn còn nằm yên nguyên nơi đó Đợi cho Năm Sàng đi gần tới nơi Tư Hoành mới đứng ngay ngắn lại Giỏi nha Ê Năm Mày không tính về đây để giết tao nó chứ Năm Sàng rút nhanh súng ra Chỉ thấm vào bụng Tư Hoành Và vừa ấn mạnh mũi súng vừa quát Mày biết rằng mày phải chết mà Tư Hoành thoáng nhăn mặt Nhìn xuống mũi súng Như đủ để tỏ ý khó chịu bực mình Đoạn ngước mặt lên Ung dung hỏi lại Năm Sang Mày làm ơn cho tao biết coi tại sao tao phải chết chứ Năm Sang thúc mạnh mũi súng hét lên Tại sao à Mày phản tao thì tao phải giết Luật của tao là như vậy Tư Hoành khẽ hất hàm Phản thì giết Đồng ý Mày phản tao tao cũng giết mày nhưng mày làm ơn cho tao biết coi Tao phản ở chỗ nào Ê ta Muốn xét xử thì phải cho đàng hoàng Kẻo thằng Sáu có mặt ở đây Nó sẽ bất phục mày đó <cười> Mày còn cả gan hỏi tao câu ấy nữa hả Mày không biết mày phản tao ở chỗ nào à Tư Hoành gật đầu liền Đúng là không biết Vì uh... <cười> Anh ta cười xòa Nếu tao biết là tao phản thiệt Thì tao phải ba chân bốn cẳng chạy trốn mất Từ đời cố hỷ nào rồi Chứ đâu có ung dung đứng đây Nằm sang khừng lại trong một giây Đoàn hỏi mau Vậy chứ hồi nãy đứa nào xách quần chạy có khói đó Tư Hoành cười rộ lên Và nhìn về phía nhãn Làm cho cô ta phải cúi mặt xuống Nhãn bắt đầu lo sợ Cô ta không về Tư Hoành đã có một thủ đoạn cao kỳ như vậy Nhìn xuống nhãn xong Tư Hoành mới dịu giọng hỏi Mày không biết tại sao hồi nãy tao chạy hay sao Nằm sang cười lạc <cười> Vì mày sợ tao bắn nát ốc chứ gì Tư Hoành đã mau mắn gật đầu Đúng Cái đó tao không chối Như vậy mày còn nói cái gì nữa Tư Hoành cười đáp 
Tao sợ mày bắn chết ủa mạng và không còn sống để nói cho mày mở mắt ra Chứ không phải vì tao sợ gì đã phản mày đâu Bây giờ dầu sao mày cũng đã bớt nóng Vậy mày thử nói cho tao nghe coi Tao đã phản mày hồi nào Và phản mày ra sao Năm sang liếc nhanh về phía nhãn Đoạn dùng dần đáp Thì à, mày tính hưởng trọn số của cải bằng cách gả tao ra Tư hoành cười thành tiếng Bậy dẫu nữa Nếu tao có ý đó thì giờ phút này Không chừng tao đã rinh hết số của cải ấy đi đâu mất đất rồi Ngừng một giây Tư hoành gật cù nói tiếp Đó mày coi Tao có phản mày đâu Nếu tao nóng giận hay lực chụp như người ta để sợ trốn đi thì có phải là anh em mình hiểu lầm nhau tới muôn đời mãn kiếp hay sao? Hai nữa đó, nếu tao nóng giận cũng như mày rồi để sinh ra xô xát. Năm sang cười là, <cười> thì tao dư sức bắn mày chết. Đó, mày lỡ tay bắn tao chết rồi sau đó mày hiểu lại thì có phải mày ân hận suốt đời hay không? Năm sang vẫn cao có. Mày đừng có lẽo mép, dù sao mày cũng phản tao. Đây, chẳng lẽ mày lại cho rằng mày bắt con nhãn vô đống rơm để ngồi nói chuyện đời xưa à? Tư Hoành Phi cười <cười> Thằng này Mày khờ quá Tao có chối chuyện ấy hồi nào đâu Tao bắt gặp tại trận thì mày chối sao được Vậy mà mày còn dám nói là không phản bạn nữa à Tư Hoành không có gì nao núng hết Anh ta chỉ khẽ thở dài Đoạn nhìn Năm Sang bằng cặp mắt thương hại Khổ quá Chuyện này đáng lẽ mày phui ra thì tốt hơn Chắc mày biết rõ con nhỏ kia hơn tao <cười> Nó là vợ của tao mà Tư Hoành cười khẩy Vợ Mày nói tao nghe ngọt sớt vậy Vợ thứ gì đó Thứ gì thì kệ mẹ tao Mà mày có ngủ với nó không Tao có chối đâu Nhưng chẳng lẽ tao có phép rinh nó vô tới đống rơm Và sau đó tao bỏ bùa mê thuốc lén Để cho nó mê tôi luôn à Bởi vì mày cũng là người sỏi đời Mày phải xét chỗ đó chứ Như vậy dầu cho tao có hơi quá lố chút đỉnh Thì cũng chẳng sao mà vì con nhỏ đó nó không xứng đáng là vợ của mày Năm sang miếm môi suy nghĩ trong một giây Đoạn quay qua phía nhãn quá khỏi Nó nói vậy có đúng không Vậy mà còn chối leo lẻo hả Nhãn kêu lên Anh đi mà nghe lời thằng trả sao Em đã nói là thằng trả kiếm cách thuốc nước anh để mượn tay anh giết em đó Từ hồi nào tới giờ thằng trả có ưa em đâu Năm sang gật cù quay qua hỏi lại tư hoành Nó nói cũng có lý Mày có ưa nó đâu Tư Hoành cười mũi <cười> Cố nhiên là không ưa Tao đã bàn với mày cả chục lần rồi mà Đã không ưa Sao còn lộn xộn với nó trong đống rơm Tư Hoành phì cười Không ưa là không ưa cái tính nết trời ơi đất khởi của nó Không ưa là vì để nó theo dướng chân dướng cẳng Không ưa là vì nó làm cho mày u mê ám chướng Chứ còn việc khác cái tao làm sao mà không ưa Thịt tươi dân tới miệng mà còn chê Là không phải giống con người nó thì chỉ để xài trong việc đó thôi Năm sàng đưa tay lên trán quệt mồ hôi Nhãn dội điểm mặt tư hoành quát lên Đồ thằng khốn kiếp Anh Năm không thèm nghe lời mày đâu Mày không có bàn với tao là mày định hạ ảnh để bắt tao làm vợ hả Tư hoành nhìn Năm sàng lắc đầu Đó Mày coi nó nói ngang ngược gì cũng được hết cả Tao bắt nó làm vợ để tới mộ tới tổ gì Tao cũng chẳng tốt lành gì Gặp lúc nó bẹo hình bẹo dạng ở trước mặt đó, Mà mình đây cũng túng về mặt đàn bà quá Nên tao cầm lòng không đậu Tao cũng có chỗ quấy ở đó Năm sang hơi gục đầu xuống Mũi súng đã nới dần ra Chứ không còn ấn mạnh lên bụng Tư Hoành nữa Lợi dụng cơ hội này Tư Hoành dùng nhảy qua một bên Và đồng thời chặt mạnh vô cùm tay của Năm sang Để cho khẩu súng văng tuột ra Vì bị tấn công trong lúc bất ngờ Năm sang để mất vũ khí Tư Hoành nhảy sổ lại lượm khẩu súng lên Sáu lượng hoảng kinh đã đứng lên và la to Ý trời đừng làm vậy anh Tư Năm sang thụt lùi lại một bước Nhãn xanh mặt hớt hải ngó quanh Tư Hoành ngắm nghía khẩu súng trong tay Cười khen dơ lên Năm sang quắt mắt nhìn anh ta Mày giết tao hả Tư Hoành Tư Hoành tung khẩu súng lục trong tay mỉm cười một cách rẻ rúng Đoạn quan nhẹ nói về phía Năm sang Năm sang đưa tay bắt lấy Ngơ ngác nhìn lại anh ta Tư Hoành thản nhiên phủi tay như là vừa mới Cầm phải một vật gì dơ bẩn Đoạn ung dung móc thuốc ra vấn hút Sáu lượng thở ra một hơi dài Và từ từ ngồi xuống Nhãn chết đứng trên xuồng Năm sang nhìn sững tư hoành lấp bắp hỏi Mày Mày không giết tao sao tư Tư hoành cười rộ Thằng này lạ Bộ mày muốn tao bắn mày sao 
Tao không ghét không thù không quán gì mày hết á Thì giết mày làm sao được Năm sang chớp mắt Nhưng hồi nãy tao muốn giết mày mà Tư Hoành cười đáp Nhưng mày cũng không nở xuống tay kia mà Tao biết mày còn phân vân ở chỗ Chẳng biết giữa tao với con nhãn ai phải ai trái Dù sao mày cũng tin ở anh em hơn Mày đã như vậy chẳng lẽ tao chẳng biết điều hơn sao Thôi Tao chẳng cần nói nhiều lời Mà chẳng cần nói tao phải ngay hay không Sự việc sờ sờ ra trước mắt mày Mà mày cũng thừa khôn ngoan Chứ có phải lú lẫn như người khác đâu Tuy nhiên có một điều mà tao cầm chắc cho mày nhớ Là mày đã về đến nơi rồi Giờ chỉ tìm cách len lỏi vào bờ mới của cải ấy đi Thằng Sáu Lượng thì không kể chứ giữa tao với mày à, Tao chắc không có thằng nào muốn chiếm riêng hết Vì trước hết tụi mình là anh em Sau nữa đó Kẻ nào chiếm riêng một mình số của cải ấy Rồi sẽ đi đâu hưởng Để cho thằng kia không tìm ra được Đó Mày nên nghĩ lại tao có bấy nhiêu lời để nói với mày vậy thôi Năm sang cúi đầu ngẫm nghĩ Đoạn quay qua bảo hoành Thôi được Để tao tính Dứt lời hắn ta lủi thủi đi xuống xuồng Nhãn vội đứng lên và cô phải lùi lại một bước Khi thấy vẻ mặt gườm gườm của Năm Sang Cô rụt rè nhóm một câu Bây giờ anh tính sao anh Năm Năm Sang trả lời cọc lóc Không tính sao hết Nhãn to tiếng Vậy anh tính thằng chả sao Năm Sang xua tay Tôi không tin ai hết Có nói gì thì bơi xuồng đi chỗ khác Chứ ở đây la rùm lên sao Nhãn nghe theo và khi xuồng cặp lại một nơi Đã xa chỗ xuồng tư hoành Sáu lượng Nhãn hỏi liền Anh không tin ai Vậy anh sống với ai đây Thì kệ tôi Coi anh phải quyết định chứ Nếu anh tin thằng trả Thì anh nói một tiếng để em liệu Nằm sàn ngập ngừng Em liệu sao chứ Nhãn cười lạc <cười> Em sẽ đâm đầu dưới sông cho rảnh Em tìm đường về nhà không được sao Nhãn cười chua chát Về nhà để mang mặt mo cho thiên hạ nhìn hả Nói đến đây cô khóc quà lên Và kể lễ Mấy anh đã hại đời người ta rồi Muốn xua đuổi lúc nào cũng được hết hen Năm sang dịu giọng lại Thì em để người ta tính Chưa gì kêu khóc ôm sợm lên vậy Nhãn đưa tay quẹt nước mắt Tính cái gì nữa Thằng cha tư nó đã làm em như vậy Anh chẳng dám đá động tới lông chân nó thì chớ Anh lại còn nghi ngờ em nữa Anh không muốn gì đàn bà mà giết chóc nhau trong lúc này Thôi mình nên bỏ qua vụ này đi Thằng Tư cũng có chỗ tốt Đáng lẽ nó đã hại anh rồi Em không thấy đó sao Thằng chả làm bộ như vậy mà anh cũng mắc mưu sao Thằng chả tính đi một nước lớn Một nước cao Bởi vì thằng chả còn ngán anh ở chỗ Thằng chả đã có lỗi trước Nay cơ mưu bại lộ Thằng chả làm tỉnh để cho anh tin Và thằng chả cần phải có anh tiếp tay để lấy số của cải Để em nói rồi anh coi có đúng không Sau khi lấy số của cải ấy ra khỏi vùng nguy hiểm rồi Thì em chắc không sớm thì muộn Thằng chả sẽ thủ tiêu anh với em thì thằng chả nói khác Mà với anh thì thằng chả nói lại khác Người như vậy mà anh còn tin thì lạ thiệt Thằng cha đó coi lơ mơ vậy mà xảo trá vô cùng Em nói anh đừng giận chứ Anh có tiếng là cầm đầu Chứ anh không qua mặt được thằng cha đó đâu Anh biết rồi Em đừng có nói nhiều nữa Biết mà vậy Nằm sang chắc lưỡi Chẳng lẽ nói như vậy rồi mình làm tới được sao Cái thằng khôn tổ bà mà Nhãn phụng phiệu Mấy anh muốn tính gì thì tính Em đâu dám xía vô Phận em may nhờ rủi chịu Và bất quá mấy anh giết em là cùng Chứ còn cách nào đầy đỏ hơn nữa được Em chỉ xin một điều là có cái gì Anh nên cho em biết trước Để em liệu Nằm sàn chắc lưỡi Được rồi Ai làm gì đâu mà em than thở đứt ruột đứt gan như vậy Thôi Em đừng nói ra nó vô gì nữa hết á Anh nghe riết rồi anh cũng điên đầu Vì chẳng biết ai phải ai quấy Nhãn kêu lên Trời ơi Vậy mà còn không biết nữa Nằm sang gạt ngang Thế kệ người ta mà Em làm ơn em ở dưới xuồng giùm một cái Vậy làm ơn đừng có đá động gì ai hết Có như vậy thì anh mới dễ tính được Chứ nếu em cứ chêm vô một câu Rồi thằng Sáu nó chọt vô một câu Thì anh chẳng biết bên ai bỏ ai hết Phận anh là người lớn cho bộ ngang hàng với tụi nó đâu mà dễ xử Anh đã binh em như vậy kể ra cũng hơi quá lố rồi Em còn muốn gì nữa Biết rằng Năm Sang còn đang bị thái độ anh chị của Tư Hoành ảnh hưởng Nên Nhãn cũng không dám đâm thọc gì nữa Thấy Năm Sang bỏ xuống lên bộ Và ca ra lại gần chỗ mình ngồi Tư Hoành cười hỏi Chắc mày muốn bàn với tao việc gì đây phải không 
Năm sang cười trừ Ờ Tao cũng có chút việc muốn tính với mày Tư hoành giơ tay chỉ về phía bên cạnh Thì ngồi xuống đây hút thuốc đã Dứt lời anh ta quăng túi nhái đựng thuốc ra Năm sang gượng gạo móc thuốc vấn hút Đoạn chậm rãi lên tiếng Nè Tư Mày nhắm coi mình có thể vô trọng lấy số của cải ấy được chưa mày Coi Tao muốn đi hôm nay lận mà Thì bây giờ mình đi vậy Tư hoành nhớ mắt lên Còn con nhỏ kia Để nó lại Tốt lắm Có bấy nhiêu đó mà mày cứ dùng dằn hoài Đây cũng là một dịp để mày thử lòng dạ nó Nếu nó thiệt thương mày thì nó chờ Bằng không thì nó dông mất Nhưng mà nè Còn một vấn đề rất rối khác nữa Rủi nó không đợi không dông Mà lại chạy đi kêu làng lính hay tay chẩn bắt mình thì sao Dùng này coi vậy mà ít có dược minh Và do đó làng lính họ xuyên đi bắt cái thứ như tụi mình lắm Nhất là họ nghe phong khanh là mình có cất tiền của Năm sang thở dài <cười> Tao cũng thấy kẹt chỗ đó nên tao mới bàn với mày Là nên để cho thằng Sáu coi chừng nó Nếu nó có ý khác Thằng Sáu dông vô cho mình hay Để anh em mình liệu trước Tư hoành tranh mạnh nhìn lại hắn ta rồi mày không sợ giao con nhỏ cho thằng Sáu như đúc mở cho mèo hay sao? Tư Hoành mỉm cười. Nó là trai tơ mới lớn lên. Nó hay mê ẩu lắm mày à. Tao thì bất quá à. Tao làm bậy một vài cái thôi. Chứ tao không mê con nào hết. Mày chửi tao. Tao ráng dẫn lâu tay lên nghe. Chứ mày có thể yên tâm được cái khoản mê đó. Năm sang gật cù. Tao không biết chỗ đó sao. Nhưng tao còn biết rõ hơn mày. Thằng Sáu coi bộ nó ghét con nhãn lắm. Chắc nó thấy con nhỏ đeo theo tao và coi nó không ra ký lô nào hết. Mày không thấy mấy lúc sau này, thằng Sáu nó có chịu mở miệng nói với con nhãn một lời một tiếng nào đâu. Cũng có lý, nhưng coi chừng thằng ấy, lù đù hay phản phé lắm nha. Nói thiệt cho mày à, chẳng thà tao cặp bè cặp bạn với mấy thứ dân đóng cửa rút cầu. Tao còn thấy dễ chịu hơn là cái thứ lì lì như thằng Sáu. Dân bất lương như tao hãy có ló cửa một chút là tao biết liền. Thằng Sáu nhiều lúc tao chẳng biết nó muốn gì nữa. Nó có cãi lại tụi mình cái gì đâu Ừ không cãi Nhưng tao cũng không chơi hết mình Thứ đó hễ nó sanh chứng bất tử Thì mụ nội tao cũng trở tay không kịp Năm sang khẽ lắc đầu Đồ đã nổi tệ như vậy Chẳng lẽ tao với mày mà lại ngán thằng nhỏ gà mở cửa mã sao <cười> Tao ngán là tao ngán cho mày Ngán một chỗ nó rinh mất cục cưng của mày đó Năm sang phì cười Dầu sao cũng đỡ hơn mày Thằng đó nó yêu thương lông bông vậy thôi Một khi nó thấy không ăn thua gì hết là nó gian ra luôn Mấy thứ đó coi vậy mà nhiều tự ái lắm mày à Tư Hoành gật cù À Cái đó thuộc quyền riêng của mày Còn nhờ mất chịu Có điều là thằng Sáu ở lại đây cũng có chỗ tiện Tao với mày vô trọng cho lẹ hơn Chứ có nó theo dướng chân dướng cặn lắm Vậy tụi mình đã đồng ý rồi hen Ừ Vậy chừng nào đi Ngay sập tối hôm nay Mình chỉ lợi dụng lúc trời tối Chứ ba ngày dẫn thân vô trọng Thì thế nào cũng nạp mạng cho ba ông nội mên Kéo nhau gì rồi đó Vậy mày đã cho con nhãn hay chưa Tao tính bàn với mày trước Rồi hãy cho nó hay Chắc thế nào nó cũng cằn nhằn nhức xương Tư hoành phi cười Thằng lớn xác như thế mà hãy sợ đàn bà Mai là mày còn nghe lời phải trái của tao Chứ không thôi anh em mình cũng sẽ đi đến chỗ tan nát còn thằng sáu lát nữa tao cho nó biết luôn ừ mày lãnh phần đó đi mấy hôm nay nó có vẻ không ưa tao ra mặt sao vậy biết đâu tự nhiên nó lầm lầm lì lì sau chuyến này rồi tao đề nghị với mày nên gian nó ra luôn chứ cứ cho nó theo tò tò hoài có ngày tao nổi nóng bất tử lắm cái thằng tốt không ra tốt xấu không ra xấu nghĩa là sao tư hoành gượng cười tao thấy nó lừng khừng tao ghét vậy thôi Năm sang ngẩng mặt lên Tại mày không biết ý nó Nó có giống như mày đâu mà mày đòi hỏi nó phải như mày vậy Tư Hoành cười lạc Như tao lại làm sao Mày binh riết nó có ngày mày đừng có trách tao Sao tao không nói trước Năm sang gật đầu Rồi lặng lẽ bỏ đi về xuồng mình Đi ngang qua xuồng sáu lượng Năm sang dừng bước lại và ngoắt anh ta lên Sáu lượng cao có ngay Chuyện gì đó anh Hãy lên đây tao sẽ nói cho mà nghe Sáu lượng do dự trong một giây Lững thững đi lên Năm sang thân mật níu lấy tay anh ta Tao với thằng Tư sửa soạn đi vô trọng đâu mày 
Sao lượng ngừng nhá Vô trọng à Còn tôi Mày ở lại đây Sao lượng cuốn quýt Tôi ở lại đây Mấy anh bỏ rơi tôi à Năm sang cảm động dỗ dai anh ta Mày ở đây để đợi tụi tao Chứ bỏ rơi cái khỉ gì Tụi tao biết chỗ nên đi vô trọng có lợi hơn Tình thế này kéo nhau qua đám vô đó nguy lắm Với lại tụi tao về ngay Chứ có sinh cơ lập nghiệp qua trọng luôn đâu mà mày sợ Sáu lượng gật đầu rồi như nhớ ra được điều gì Anh ta vội hỏi À con cô nhãn nữa Nằm sang mỉm cười Con nhãn ở lại đây Sáu lượng nghi ngô hỏi Ở lại đây với ai Coi với mày chứ còn với ai nữa Sáu lượng lắc đầu lia Ý không được đâu Nằm sang nhíu mày Sao lại không được Mày không chịu à Sao lượng gượng gạo đáp Làm gì mà tôi chịu hay không Nhưng anh không giao cho tôi Giữ cố thì chẳng sao Thì có mày ở đây tao mà để nó lại ở đây Vậy anh cho cổ theo anh luôn đi Nằm sang phì cười Nếu để cho nó theo tụi này Thì mày đi luôn cũng được Thằng này chẳng hiểu gì hết Sao lượng dùng dằn Nhưng tôi ở lại đây tôi giữ cổ không nổi đâu Sao lạ vậy Rủi cổ đi bất tử rồi anh về bắt đền tôi sao Mày khỏi lo Nếu nó đi thì mày chỉ liệu chừng phần mò vô trống cho tụi tao hay Để tao phòng xa Tao chắc nó không đi đâu Mà đi về đâu mới được chứ Thấy sao lượng làm thinh Năm sang nói tiếp Và ví dụ nó có đi thì cũng tốt Như vậy đủ rõ bụng nó không thương tao thiệt tình Sao lượng nhăn nhó Anh giao cổ cho tôi như vậy ngặt quá Mày không nhận tao cũng bỏ nó ở đây Tốt hơn hết là mày ở đây coi chừng coi đổi nó Bởi vì nó có mặt mày nó cũng nể nang đôi chút Và cũng đỡ cho công việc của hai đứa tao Thôi ráng chịu khó cứu này nữa Rồi tao sẽ chia cho mày chút đỉnh tiền về làm vốn Nếu mày muốn tách riêng ra Dứt lời hắn ta lật đật bỏ đi về xuồng mình Thấy hắn bước xuống xuồng Nhãn biết là có chuyện gì quan trọng đây Mấy lúc sau này cô nhận thấy hắn ta có vẻ về giặt hơn trước Nhãn cho rằng hắn bị tư hoành đâm thọc gì đây nhưng cô cũng hơi yên tâm phần nào Khi biết rằng dầu sao Hắn cũng không thể đi đến cái nước đối xử tàn nhẫn với mình được Năm sang không giấu vẻ lúng túng Khi tìm cách mở đầu câu chuyện Hắn ngồi xuống Môi thuốc ra vấn hút Nhưng rồi lại liền mạnh điếu thuốc xuống dưới nước Sau khi phì phà sơ qua một vài hơi Nhãn liền tìm cách gỡ chuyện Bộ anh có điều gì lo nghĩ phải không Năm sang ngồi nhích lại cô ta Ân cần đáp Phải đó em anh tính bàn với em một điều này Nhưng Nhãn chắc lưỡi Sao bây giờ anh đâm ra kỳ cục quá vậy Nếu anh không còn thương em nữa Anh cứ nói một tiếng Em có đòi hỏi gì đâu Năm sang vội nói Ây Không phải chuyện thương yêu hay ghét bỏ gì hết Anh chỉ muốn bàn với em về chuyện làm ăn chung Nhãn cười mũi <cười> Xì Em đi guốc trong bụng anh Chuyện làm ăn mà đem bàn với em Bộ anh nói con này ngu si lắm sao anh bàn đã đợi với thằng cha tư Rồi bày đặt xuống đây để bắt ép em cái gì nữa đây mà Thằng cha tư nó suối anh làm gì đó phải không Anh cứ nói đại đi Em không ngán đâu Năm sang hơi khựng lại Có gì đâu mà em la lối như vậy Thằng tư thì thấy kệ nó Bộ đây không có quyền gì hết sao Anh muốn bàn với em việc này Chắc em biết là anh phải vô trọng để lấy số của cải kia ra Rồi mình mới có thể tính đến chuyện ăn ở lâu dài được Đời này giàu thương yêu nhau cách mấy mà không có tiền thì cũng chẳng ăn nhầm gì hết Thấy có mồi êm êm, nhãn dịu vọng lại Vậy anh tính bàn với em việc gì đây? Anh nên biết rằng bây giờ em chỉ có một mình anh Anh thương thì em nhờ, mà ghét thì em chịu Chứ chẳng kêu ca gì hết Vì nếu kêu ca mà được thì đã chẳng phải trôi nổi đến đây Năm sàng có vẻ ngượng Chuyện cũ xì à, mà nhắc lại làm gì? Đâu phải anh muốn vậy Nhưng trời xuôi đất khiến mình gặp thì ráng mà ăn ở với nhau Nếu anh như người ta thì chuyến rồi em đâu ngồi yên như vậy Anh cũng biết rằng anh có thằng bạn trời ơi đất hỡi Nhưng công chuyện mần ăn thì phải có nó Anh nói lòng vòng hoài à Xin anh đừng e ngại gì hết Anh đã hiểu rõ bụng em ra sao rồi mà Năm sàng sốt sắn đáp Tụi này sắp mạo hiểm vô trọng Nên anh bàn với thằng Tư là để em đỡ ngoài này Nhãn dùng dần Như vậy là anh tính bỏ em rồi Đâu có bậy vậy Em đi theo anh vô trọng sao được Chỗ chết mà em Rồi em ở đây một mình hả Rủi gặp bọn nào khác Hay là rủi gặp tụi đằng thổ thì sao 
em khỏi lo anh đã biểu thằng sáu ở lại coi chừng coi đổi em hứ ở lại để canh gác em chứ gì không phải vậy nếu em muốn trốn thì cũng dễ quá mà dễ à trốn đi đâu anh đem người ta vô chỗ khỉ ho cò gái này thì còn trốn sao được mà em trốn để làm gì chứ em đi chỗ khác còn có thể gặp những cảnh tệ hơn nữa ở đây bề gì còn có anh thương tưởng đến chút đỉnh anh cũng biết vậy nên mới lo cho em và mới để thằng sáu ở lại nhãn kêu lên để anh sáu ý trời nằm sàn ló mắt thằng sáu thì có gì đâu mà em sợ vậy nó đâu như là thằng tư nhãn gượng gạo đáp trớ đi không phải sợ nhưng ảnh không ưa em tự hôm nay ở chung đây cả tháng mà ảnh có thèm nói năng gì tới mặt em đâu nằm sàn cười xòa thì tính nết của nó như vậy Thằng coi vậy mà hiền khô à Chứ không sao đâu em à Nhãn thở dài Thôi anh tính như vậy thì em phải ráng chịu Chứ kêu cái gì nữa Chẳng lẽ em muốn cản trở việc mận ăn của anh hoài sao Em theo anh như vậy Mang tay mang tiếng là quyến rũ anh Anh không thấy thằng cha tư nó nói như vậy sao Nằm sàn hăng hái xua tay Em đừng nhắc tới mấy cái chuyện đó nữa Ai sao anh biết hết á nếu anh đã có ý gì khác thì giờ này anh đâu có ở đây để năn nỉ ỷ ô cho em ở lại đợi anh Vậy chừng nào anh đi Tội đêm nay Trời Làm gì gấp vậy Việc gấp nên anh phải ép bụng ra đi như vậy Chứ nếu không anh cũng chẳng muốn rời em ra nửa bước Hơn nữa anh cũng muốn giái cho vụ này xong phức đi Để mạnh ai nấy lo nghiệp làm ăn Mình cứ ở chung nhau tại đây hoài Nếu không sanh chuyện nọ thì cũng xảy ra chuyện kia Rốt cuộc rồi mít lòng nhau hết trơn Nhãn gật gù Anh nghĩ phải lắm Với lại em cũng chán cái cảnh sống trôi nổi bình bồng như vậy Ráng về gấp ngăn anh Nằm sàng ôm nhẹ nhãn Em khỏi phải nhắc mà Đợi cho năm sàng và tư hoành lên bộ Và biến mình trong màn đêm dày đặc Nhãn mới bước ra trước mũi xuồng và nói về phía sáu lượng Anh sáu ở bên đó hả anh Sáu lượng đã chui tóp vô mùi đáp giọng ra Ờ ừ. Mấy ảnh giao cho anh giữ tôi đó phải không Sao lượng nín thình một hồi lâu rồi mới đáp Tôi ở lại đây thôi Anh nhắm giữ tôi nổi không Ai biết nè Xí. Vậy cũng lãnh giữ Sao lượng bực mình Tôi cũng như cô Ai biểu đâu ở đó vậy thôi Rủi tôi trốn lén thì sao Sao lượng cười lạc Trốn thì thấy kệ cô Bất quá tôi chỉ còn canh chừng coi cô có dắt làng lính gì vô không Nói phòng xa vậy thôi chứ từ đây vô đến nơi có làng có sớm cô cũng đã mất cả ngày đường Cô có trốn thì cứ trốn Bất quá anh năm anh ráng chịu buồn Còn anh, anh không buồn sao Sáu lượng lại cười lạc Tôi à, cô đi thì tôi càng rảnh mắt Bộ cô nói có cô ở đây tôi ham lắm sao Nhãn dự vọng lại Tại sao anh ghét em quá vậy hả Cô đừng nói giả ngộ Cô thì ăn nhầm gì tới tôi mà thương với ghét Thôi cô để tôi ngủ Và nếu cô có tính đi cô làm ơn cho tôi biết trước Để tôi khỏi phải thắc mắc canh chừng hoài Đi thì nói trước thì sao được Được chứ Tôi không được theo mà Cô làm ơn dòm lại coi trên xuồng của cô có cây dầm nào không Nhãn giật mình Qua ánh đèn le lói từ trong bụi chiếu ra Cô nhận thấy quả thật không có cây dầm nào Năm sang đã rinh đi lúc nào mà cô chẳng hay Cô bèn cười lạc Mấy anh là đồ xỏ lá Tôi có thèm trốn đâu mà làm như vậy Bộ tôi lội không được sao Sáu lượng ung dung nói Đừng nói chơi Ở đây chỉ có đường bộ lên tới Mỹ cận biên giới Tức là nơi hai cha nội kia lội vô đó Ngoài ra muốn đi đâu cũng phải dùng xuồng Nhất là trong mùa nước nổi này Nhãn cười lạc <cười> Mấy anh tính kỹ quá ha Mà tôi đi trốn để làm gì chứ Sáu lượng cũng cười đáp lễ Cô làm gì tôi biết đâu Nhãn nhóm chừng một câu Anh trung thành với họ quá ha Giọng của sáu lượng dịu hẳn lại Tôi không trung thành gì hết á Tôi chỉ biết điều với mấy ảnh một chút vậy thôi Nhãn tấn công tới Hôm trước anh mét với anh Năm Để cho ảnh vô bắt đó phải không Sáu lượng to tiếng cãi lại Cô dư biết rằng tôi không làm cái thứ chuyện nhỏ nhen đó được Chắc anh ghét tôi lắm Sáu lượng cười là Thua khét cô té vàng té bạc gì chứ Nhưng anh cũng phải tức Tức sao mà tức 
Thì anh thấy thằng cha Tư với tôi Ôi tôi coi thường mấy chuyện đó Tôi biết rõ cô từ hồi đầu mùa kia mà Với lại những việc đó Ăn thua gì đến tôi mà tôi tức cho tổn thọ Nói nghe bảnh quá ha Sao lượng nín thình Nhãn lại rướng giọng lên để hỏi dối qua xuồng sao lượng Bộ anh ngủ rồi sao anh sao Ừ Nhãn cười rộ Ngủ gì mà còn biết trả lời Mà anh bơi xuồng lại đây chứ Để em nói dối hoài à, rác cuốn họng thấy bà đây nè Sao lượng vội đáp Thôi tôi ngủ đây Anh không lại em lại đó Từ đây tới đó em dùng một cành cây bơi xuồng qua cũng đủ tới mà Sao lượng la quảng Ê đừng lại đây làm gì Bộ anh sợ em hả Ai sợ Nhưng tôi muốn ngủ bây giờ Em không buồn ngủ chút xíu nào hết trơn đây nè Thì cô thức đi Tôi đâu có dám ép Nhãn chắc lưỡi Nhưng em sợ ma quá à Sáu lượng bực bội đáp Ma cỏ đâu ở đây mà không biết Có ma cô la lên tôi qua tiếp cho Cô mà chống xuồng qua đây để làm rầy không cho tôi ngủ Tôi bơi xuồng đi chỗ khác đó Nhãn dùng dần Anh này khó quá tổ mẹ Bố nói người ta cần anh lắm chắc Làm tàn hoài Phen này anh năm gì á Tôi học lại hết cho mà coi Sáu lượng chột dạ ngẩng tay lên Cái gì mà học đó Nhãn cười thầm ẩm ờ đáp Thiếu gì chuyện học Dễ quá Sáu lượng hỏi tới Tôi làm gì mà cô học với ảnh chứ Cô đừng ngẫu tả mà tôi không chịu đâu ngang Nhãn cười thành tiếng Anh không có làm gì Mà người ta vẫn có nhiều chuyện học Cái đó mới tài chứ anh liệu hồn và đừng có làm khó dễ với tôi Sao lượng đã xuống nước nhỏ Tôi làm khó dễ gì đâu Cô đừng hại tôi cái kiểu đó không nên Mà anh nhắm tôi học lại với anh năm mấy thứ chuyện đó Anh có tin tôi không nè Thì cũng dám tin lắm Cô đừng chơi ác vậy Cô có muốn đậu xuồng gần đây cho có bạn thì cô Được thể nhãn gạt ngang Thôi nghĩ đi Bây giờ tôi không đi đâu hết á Sao lượng ngập ngừng Cô không sợ ma sao Xí Ma cỏ đâu mà sợ Anh đã nói như vậy rồi mà Thôi tôi buồn ngủ quá đi Tôi không nói chuyện nữa đâu nghe Nếu vậy để tôi nhích xuồng tôi lại đó nghe Thôi thôi anh làm vậy tôi la lên đó Tôi nói tôi buồn ngủ rồi Cô Nhãn Nhãn mỉm cười Và nằm sát xuống sạp xuồng và nín khe Sáu lượng rụt rè hỏi thêm Cô ngủ thiệt rồi hả Nhãn vẫn không trả lời Sáu lượng thở dài Đoạn lũi thủi chui vào mùi Thỉnh thoảng anh ta ngó chừng về phía xuồng của Nhãn Nhưng thấy bên ấy êm rơ Anh ta thở dài Nằm xuống định bụng ngủ một giấc Nhưng không sao chợp mắt được Không phải anh ta sợ Nhãn bỏ trốn Vì xuồng của cô ta không có dầm Và vì mùa nước nổi nên các đường bộ đều bị ngập lụt Nhưng vì bị sáo trộn tâm thần Qua các cuộc nói chuyện vừa rồi với Nhãn Trong lúc sáu lượng đang mơ mơ màng màng thì chợ có tiếng la thất thanh đằng phía xuồng của nhãn Sáu lượng ngồi dột dậy Quơ lấy cái mát dắt bên cạnh mui Và bò nhanh ra khỏi mũi Hỏi lớn lên Cái gì đó cô nhãn Nhãn cũng chạy ra mũi xuồng Có cục gì đen xì ở sau lái kia kia Sáu lượng thở ra Chắc cô trong lầm rồi Đốt đèn lên rồi coi Nhãn đứng yên ở phía trước mũi Em không dám chui vào mui nữa đâu Chắc là ma leo lên xuồng đó nè Nghe nói khúc sông này có nhiều ma da lắm Đâu anh qua bên này coi Sao lượng cũng từng nghe nói Khúc sông này có lắm thứ ác ôn Như ma da, loài bạch tuột Xấu đỏ mũi Và toàn những thứ thành tinh thành quỷ Do đó anh ta lật đật lấy dầm bơi xuồng Sang phía xuồng của nhãn Đến nơi anh ta đứng lên Nhìn về phía lái xuồng của nhãn Thì thấy quả có một ống đen thù lù ở nơi đây Anh ta lấy một que củi dục về phía ấy Và chẳng ăn thua gì hết Sáu lượng bèn cầm cái mát bước qua xuồng nhãn Chẳng nói chẳng rằng chui luôn vô mùi bật lửa lên đốt đèn Và khi ánh đèn rọi sáng về phía lái xuồng Anh ta cười rộ lên và nói Ý trời ơi cái bao bố dắt phơi ở đó mà dám nói là ma da Cô nhãn ơi cô vô coi giùm tôi một chút Nhãn lật đật bò vô mùi Sáu lượng nép người qua một bên để nhường lối Và mỉm cười nói Vậy mà cô làm cho tôi hết hồn Đó cô coi kỹ lại đi Nhãn đã ngồi chắn nơi trước cửa nhõng nhảnh đáp Coi cái gì không có ma da thì thôi Sáu lượng đâm ra quạo Cô còn hơn là ma da nữa đó Thôi cô để tôi về Ở đây nói chuyện chơi một chút không được sao Tôi không có chuyện gì để nói hết Cô không gian ra tôi nhảy xuống sông lội về xuồng của tôi đâu Nhãn ôm tồn đáp 
Đừng có điên khùng như vậy Chẳng lẽ mỗi lần em lại bên anh Anh đều nhảy xuống sông hết ráo hết trơn sao Sao lượng chắc lưỡi Nhưng nếu cô nói chuyện gì Thì để sáng mơ rồi hay hay Tôi đang buồn ngủ thế mồ đi Nhãn nghiêm vọng Anh dám thề bán mạng là anh buồn ngủ không Sao lượng ngần ngừ đoạn gạt ngang Buồn ngủ hay không thì thôi kệ tôi Cô làm như vậy không phải Sao biết phải hay không Bộ anh quên những điều em đã bàn với anh lúc trước à Sở dĩ bấy lâu nay Em ẩn nhẫn giả ngu dại Nương náu nơi đây là cốt đợi chờ giờ phút này Em không về trời Phật độ mau quá vậy Đúng là hai thằng cha kia tới số rồi Sao lượng giật nảy người Cô đừng nói vậy không nên Bởi vì anh Năm cũng nặng tình nặng nghĩa với cô Anh nói vậy mà anh có nghĩ đúng như vậy không Sao lượng đáp trớ đi Tôi không hơi sức đâu mà nghĩ Thôi cô để tôi về Tôi không muốn nghe những thứ chuyện đó nữa Nhãn cười lạc Vậy mình nói chuyện khác vậy Tôi không muốn nghe bất kỳ thứ chuyện nào hết á Hết tập 11 Còn tiếp